Тэгштэй их орой амгалан гайлтгай. Цаг үеийн үзэл бодлын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хэрхэлж байна. За өнөөдрийнхөө шууд нэвтрүүлгийн зочны хоймор шударг өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат хэртнийг өрсөн байгаа. Танд орой мэн төргийн. Орой мэн төргийн. За. За яах харахгүй хоёул одоо цаг үеийн асуудлаар ярина. Шударг өрсөлтөө нь хэрэглэгчийн байгууллагын даргыг ирэхлэр үн үн бас дахин үн гэл одоо үний хөргөлийн асуудлыг л хамгийн дөрөнд арт өмнөний иргэдийн хэрэглэгчийн өмнөөс л асуумаар санагдаад байгаа. Үнэхээр их сүүлийн үед бол халгалмаар байдалтай үн нэмэгдэж байна. Хөгжүүл даалгавар одоо худалдаа авалт байнга хийдэг хүмүүс бол үн ихэрхэн яаж одоо өнөөдөр 1000 сарын өмнөлтэй 1500 байсан юм өнөөдөр 2500 3000 мянга болцсон байна. Гэл ингээл ярихлаад арайч тэ гэл энэ бодод байгаагүй. Тэгээ үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх энэ ажлыг танаа байгуулах бусад мэрэгжлийн байгууллагын талаар хийгээлэн хийгээлэн л гэж байна. А гэтэл яг бодит амьдрал дээр бол үн нь нэмэгдсэн хэвээрээ хизээж буцаад буудгүй ийм л байдалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ нэг одоо ер нь ямар аргаар яаж ажиллаад байна гэж үзэх боломжтой юм бол. Яг шударг ус төрөл шинэ төлөө газар бол үн тогтоодог байгуулах шиг гэж байгаа юм байна. Тийм тийм. А үний хөргөлтөлт холбоотой асуудал дээр бол улсын онцгой комиссийн засгийн газрын тогтоолоор ажиллаж байгаа. А ажиллахдаа зөвхөн одоо хүнсний бараа бүтээгдэхүүн буюу хүнсний тухай хуулийн 3 6 стратеги хүнсэн дээр л өдөр хэл тавьж байгаа. За бусад одоо импортоор уншиж байгаа бара бүтээгдэхүүн энэ төр бол манай хэвсэн хэл тавихгүй. А нөгөө талда ер нь зүгээр энэ үнтэй холбоотой асуудал дээр бол тогтолцооны үед бид нар энэ ялангуяа энэ зах зээлийн нэгэн дэгдүгээр тойрдугаар тань ковид үед зар тахалтай холбогд болоод хараад үзэхэд тогтолцоогоо бид нар сайн хэрэгж харахгүй бол үнийг бол барих боломж болчихдог. Манай байгууллагын дээр мэдээж одоо жишээ л сая бас нэг шатхан нь нэмэгдсэн. А 2018 оноос хойш шатхан үн улам одоо мах гурэл үнсний ногоо такси хэвчлэн гэр ингээд харьцуултуудыг хийгээ харж байгаа л да. Одоо 18 оноос хойш 18 оноос 20 хоёр нэг гэдэг ингээд гарахад нэг гурван жил гарна гэе. Процессыг бид нарт дүгж харж байгаа шиг байна. А импортын бара бүтээгдэхүүний хувьд бол тээврийн хязгаарлалтаа холбоотой гад тодорхой хэмжээ нэ. Үний хөргөлтөл үе одоо тээврийн компаниудын үний хөргөлтлийн асуудлыг ярихдсан. Зарим дээр бол бид нар 9 тээврийн жолооч нэг аж ахуй нэгчтэй бол нийтдээ 281 сая төрний торгуул арга хэмжээ аваад хууль бусаар олсон хавлагыг ураагаад а дээрэс нь зөрчлөг арилгах бол гарах хэмжээ аваа явж байгаа. За тавдугаар сараас хавлаад гадаад харилцааны явны төрийн нэрийн мэдлэгийн дараа гарах хэвээр ажлын хэсгийг Монголсын шадар сайдын туршаалаар байгуулаад одоо ингээд ажиллаад явж байгаа. За Монгол улсын ерөнхий сайд бас а тээврийн хязгаарлалт холбогдолтойгоор замын үед дээр очсон ажилтны тав бүхэн бас мэдчихэж байгаа хэвээр. Тэгэхээр одоо юу гэдэг гэр ахуйн барааны үн гэдэг юм уу барилгын үн гэдэг маш олон зүйлсийг ярьж байгаа. Тэгээ энэ чи өөрөө нэг нэгдүгээрт Монголд энэ үнтэй холбоотой зөвцөлт хийдэг байгууллага Монголд байхгүй. А зөвхөн одоо хүнсний бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой ялангуяа хүнсний тухай хуулийн 3 цаг үе үзүүр хаваа хүнс стратеги хүнс гэдэг нь тэрэн дотор мал юм ах нөгөө нэг улаан буудаа нөгөө гурил гэдэг ч юм энэ хэсэг нь бараа бүтээгдэхүүнд ч л орж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бас ер нь зөвөр тогтолцооны хувьд энэ Монгол улс ялтч байхгүй өөрчлөлт хийх цаг болсон болов гэж харж байгаа. Өөр бусад улс орнуудыг хараад ахад тэр үнийн зохицуулт хийдэг ямар статустай ямар байгууллага байгаад байгаа гэдгийг манайх хэрэгтэй хэрэг байхгүй шүү дээ. Юу нэг байхгүй. Одоо бид нар сая ковидтой холбогдолоод нэгцүү үндэсний байгууллагаар л үүсэн зохицуулт. Өрсөлдөөн хэрэглэгчийн хилтэстэй холбогдсон. ОВСД буюу одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллага гэж байдаг бол улсын энэ байгууллагатай холбогдсон Европ болон Австрали за Америк тивгээд а тухайн төвүүдээс холбогдож одоо бас 10 гаруй улстай холбогдсон. Яг үнийн зөвцөлт бол хийж байгаа нэг ч газар байхгүй. А тэднэрээ хувьд бол үнийн хөөрөгдөлтэй хамааралт асуудал дээр нөгөө торгуул шийдвэрийн арга хэмжээгээр хавж байгаа. Тухайлхын бол Итали улс түүхэндээ байгаагүй хэмжээний том торгуулыг тавиад явж байна гэж. А харьцангуй үнийн зөвцөлт яг энэ зах зээлийн үндсэн зарчим гэдгийг тодорхойлж ажиллаж байгаа орнууд байна. А тэр орнууд яаж явж байгааг хэрэгүү биерч ярилж ихсэн хөгцөл орнууд энэ төр их сая яваад байгаа. Жишээлбэл а нийлүүлэгч үе нэг дундын зуучлахгүйгээр а шууд үлдвэрлэгчээс худалдаа авч руу хүрж байгаа систем нь бир бирж ярилж байгаа юм чинь ийм улсууд бол байна. Эд нар бол одоо яалтч байхгүй нэг үндсэн зах зээлийн зарчмаар буюу үлдвэрлэгч хэдийн хэмжээний нийлүүлэлт хийх үү эрэлт хэдийн хэмжээтэй байна. А тогтож байгаа үн болон чанар аюулгүй байдал стандартын асуудал бол энэ дэр яалтч байхгүй. Одоо тогтцсон жишээ болж байгаа орнууд бол өвчнгөө орнууд дээр байна л. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол уул нь одоо хүнсэдэ чунгүй үлдвэр яамаа бүтээ ажилчхан бийч тэ алгүй байсан. Тэгээ бийч нь өөрөө ажлаа их шаардлагатай байгаа. 
Бэрч чилэг хүнсний бараа бүтээгдэх юм за ялангуяа энэ дотоод үйлдвэрл нөгөө нэг мах улаан буудаа хөрөл гэдэг юм. Энэ бэрч арилжаанд оруулснараа эргээд нөгөө дундын зуучлыг алгуулснаар тодорхой хэмжээний үний өсөлт бол зогсох боломж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар бол хүчин шонхор гэдэг компанитай л танаах одоо хүчин шонхортой л үзээд байна үзээд байна үзээд. Гэтэл үзэхээс өөр аргагүй шүү дээ. Яг тэгэхээр тэгэхээр Улаанбаатар хотын 1.6 сая хүний нийт одоо 85% гүй махыг тэндээс л нэлүүлж шүү дээ. Тэгээд тэнд өнөөдөр өглөө ямар үнэтэй махрам Улаанбаатар хотоо яриа тэр үн тогтчих байна хөөхгүй. Жишээлбэл юу гэдэг өнөөдөр өхрийн цул мах тэнд 14 мянган гэж гарах юм бол бусад зах худалдааны төгөл өглөө очиж 14 аваад өөрсдийнх төр 18 мянган 19 мянган 17 мянган зарчих жишээтэй байна хөөхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ нэг өрсөлдөөн гэдэг талаас нэгдүгээр хоёрдугаар зах зээл гэдэг зарчим байна гэх юм бол хэд нэг газар төвлөрсөн 85% гэдэг бол асар өндөр хөөхгүй. Энийг одоо Улаанбаатар хотын дөрвөн захад хуваах гэдэг асуудал чи хөндөл. Төвлөрлийн ингээд тийм төвлөрлийг сахиулах гэдэг байдлаар хүртэмж одоо сайжруулах гэдэг бодохоороо Улаанбаатар хотын засаг дарагууд сумын азар дарагт бол бид нар одоо бас албан тоот илгээч гэсэн 8 сарын 1 нэсийн ил мах нэл задгаа бодолтаг байлуулъя. Өвжлүүлээд 8 сарын 1 нэсийн зөвхөн ганцхан газар 85% хамааралтай байх хэрэггүй нэг чинь нөгөө сая хөтгөн ялгацсны нэг ялчнаас хуулаад Улаанбаатар хотын яра гоц халдвар төвчин тусах магадлал бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үнийг тогтоохын тулд нэг аж ахуйн нэг чиг ч юм уу эсвэл нэг одоо төрийн байгууллага нэг аж ахуйн нэг чинь оролцдог тах процесс ердөөсөн биш. Тэр өрсөлдөөнийг би болох хүртэмж хэрэг сайжруулах тал дээр бид нар төр өөрөө тогтцоогоор ажлыг шатлахтай байна. Тэгээд одоо та нар ингээл яриад байна яриад байна гэдэг. Гэтэл бусад төрийн байгууллагуудад энийг хэлээд энийг өгөхгүй шүү дээ. Мал юм дэх ерөнхий газарт мэржлийн алтын байгууллага жишээлбэл энэ Улаанбаатар хотын дөрвөн зах дээр байгууллагыг гэдгээ тооцсон, ярьцсан, тогцсон. Худалдаа эрхлэгчд маань одоо зах худалдааны төв ажиллаж байгаа хүмүүс маань дэмжсэн. Одоо Улаанбаатар хот руу орж ирж байгаа энэ махны нийлүүлэлтэн дээр тэр дөрвөн талын зах дээр барилж байгаа одоо жишээлбэл зүүн тал дээр амгалан зах тэнгэр балаа зав яж чинь урд хэсэг дээр лавай зах байж чинь баруун хэсэг дээр барс хар орн гэдэг байж чинь за хойд хэсэг дээр нөгөө хүчин шонхор нарлаг дэмж гээд битүү зах байна нөгөө наран тул хоёр гэдэг байж энэ зах уд руу хуйрлал хийх процессыг одоо бид нар яалтай хийчмэр байна одоо бид нар энэ яг яг үеэр хийж ийж 9 сараас хуулаад энэ чинь жигдэл процесс нь болохгүй гэдэг бол гинт Улаанбаатарчууд нь эргээд цоглонгоо тэрэн дээр бид нар одоо хийх гэж ингээд бүүн бүтлээ хөөс гэдэг юм эргэв. Гэтэл одоо мал энэ мэрэгчлийн хэлтэн байгаа гэдэг үлээгээд хийж байна. Хүлээгээл хийх багтаа. Өөр одоо яах вэ гэдэг. Ааа. Шатхууны шалгалтыг та хийж байгаа тухай бас өнгөрсөн ярилцлагууд дээр ирж ирсэн. 26 аж ахуйн нэг шалтгаал тийлээ гэж байсан. Хамгийн гол асуудал бол чанарын асуудал байна. Үнэхээр энэ чанар одоо ямар байна вэ гэдэг үл эргэлзээтэй. Ямархуу арга хэмжээ авав шалгалт хийж яах тэр явцтал одоо шатхууны үн нэмэгдлээ шүү дээ. Тэгээ энэ шудрын өрсөлтөөний зарчимд нийцэж байгаа юм уу? 2021 оны 3 сарын 18-ны өдрөөс 4-р сарын 9-ны хүртэлх үе нөгөө 4 сарын 9-ны шатдаг үйл байдлаар тогтоосон шүү дээ. Энэ хүртэлх хугацаанд манайх шатхууны шалгалтыг хийсэн. За энэ дээр бол импортлогч компаниуд орсон, үйлдвэрлэгч компаниуд орсон. За Монгол шатхуу үйлдвэрлэгээ гэж яриад байгаа. Нөгөө Керосин, нөгөө Нафтаг ч оруулж ирээд хойлоод дизель төлш үйлдвэрлээд уул урхаа чиглэлийн компаниуд нь нийлүүлээд байгаа аж ахуйн нэгжүүд байна. Нэг ч одоо тэг үйлдвэрлэгч гэхгүй өөр юм чилэн тий. Энэ 26 аж ахуйн нэгжтэй бол хэн шалгалтын үйл ажиллагаа хийгдсэн. За тэрээс нь Рос нефт үе Орсос Орсын холбооны усаас орж ирж байгаа. Яг лацтай богоонууд дээр бид бас энэ шалгалтыг хийсэн. Өнгөрсөн 2020 оны 4-р сард ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр бүх аж ахуйн нэгжүүд шалгалтанд авсан байхгүй. Тэгэхдээ тэд нар нэг л зүйл ярьсан. Орс нефт буюу одоо Орсын холбооны усаас орж ирж байгаа богоон дээрээс нь танаа ягаад хийж байгаа юм бэ? Тэндээс дээж шалгалт авахгүй болж ийж бидрээс авлаад бид нэрийг одоо шалгалтанд бүдэрлээ гэдгийг асуудал ярьж ингэ. Тухайн үед бол ялч авахгүй ашиг тэмтэн газрын тосны газрын лаборатори байгаа л да ашиг нөгөө уул урхаа газрын тосны төв лаборатори байт. Тэнд бол ганц үздэг аппарат нь идэрсэн гэдэг үнслэлээр дотор сар өртөл шалгаж чадаг үү штэ. За тухайн юм процесс бол ингэ өнгөрчсэн. За саяны 3 сарын 18-аас 4 сарын 9-ны хооронд хийгдсэн хэн шалгалтын хүрээнд бол гайлын ерөнхий газар энэ дээр шалгалтанд хамтарсан байдлаар ажиллаа. Ашиг тунтлал газрын тосны газар, мөрдлийн хамт ерөнхий газар, нийслэлийн мэрэгчлийн хамт, эрний нисхий ерөнхий газрын одоо төв лаборатори гэдэг ингээд бүх байгууллагууд энэ 6 7 байгууллагын хамтарсан шалгалт 3 сарын 18-аас 4 сарын 9-ны өдрөг хүртэл дээр хийгдсэн. За 26 аж ахуйн нэгч дээр бол үлдсэн. Чанарын асуудал хаана байна? Чанарын асуудал дээр бол бүгд унсан. Бүгд унсан. Дахиад нөгөө Орос нефтийн орж ирж байгаа богоон дээр бид нар 10 богоон дээр бид дээж авсан. Тэр 10 богооны 7 богоон дээр нь за яг шатхан А2 2 дээр 1 богоон дизель төвшин дээр бол 6 6 богоны дээж авсан. Энэ бол мөн одоо шалгалтанд хангалтгүй гэдэг юм. 
Snipped him under his heart. He said, Oh, no, 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 that's the art you just got shot of chat geno, is good, don't you? But don't narrow it. He did the chance of 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 the Something was the Christian who will chase. The only two who told him that on Sasson to turn to Honic to the city was several to near Puka, Kishota sent to Hoya Ritashwan. The same who held us, but as a lot of social torch, but let the chasing day. Other being there to wash in the case in Afpinzen of Church, they just hit Arongoron de Chinus, Chandra Shatlan, who to the Master Chokwe. Inget in Arongoron de Jena out of here, Dolan Shatron to his stance, Aroy Raul, Nibon, as Hassan de Jin, Snart and Shatlan. Ah, нэг the choice ditches in a short digit to sniff. The choice ditches, watch down the chicken, general shatlan hold the two chicks. In a horror, I don't want to stand to extend. I don't am about the one baron of some digits in the start and shatlan cargo with the into which. In the Yamar Don't do it with the wood in the kitchen. I get Marastan hit with the Rosnet. in Shalton Dodd. That are in Хоёр төрчлөлтөө зарим нь дөрөв давцсан дөрөв төрчлөлтөө за ер нь бол энэ актоны тоо хэмжээндээ хүрдэггүй гэдэг бол баг бүх шатхан түүх станцуудтай байна за цитаны тоо баг хувийн чим баг механик холц илэрсэн за 50-аас 95% хувь нэр гэдэг температур үзүүлэлт төрчлөлтөө хүчлэг чанар ихтэй гэдэг ч юм ингээд энэ өөрөө нөгөө байнгын юм зөрчил гаргаж байгаа ачхан нэгжүүд дээр бид Хамгийн аюултай нь одоо энэний үр дагавар гэдэг юм чинь маш ноцтой юм гарна шүү дээ. Тийм ээ энэ олон жил хуулиар ашигтнал тул газрын тусны газар бол гоо өндөр төр яама нь өөрөө энийг хяналт тусгай зөвшөөлөг болгох гэх бүхий байгууллаг манах тусгай зөвшөөлөг зүйлсэх юм ч боломжгүй. Бид нар бол одоо урд нь бид нар нүдэн суглаан дээр жишээлэх юм бол нүдэн суглаагаа болиж гэдэг сандлыг л хөргөлж исэн шүү дээ. Нүдэн суглаа болиулах гэх бүхий зүйлс нь шүтрэгс төр хэлж байгаа газар биш. А сай бойнуудаар явах жишээлбэл тэр их хаах эрх бүхий зүйлс нь шүтрэгс төр хэлж байгаа газар бас биш. Тэгэхээр одоо бид нар санал хөргөлөөд хуулийн дагуул ажиллахаас өөр арга байхгүй. Процесс нь өөрөө юм. Одоо тэгээд энэ 26 ажих нь гэж төр бол 231 сая төрний арга хэмжээ авсан. А үргэлжлүүлээд албасар бүх компаниудын нэрийг хит хит удаагийн ямар удаагийн татамжтай зөвшил гаргасан гэдэг нь албасар зарлана. Тэгээ энийг бид нар маргаашдаа амжилт амжих бол нөгөө төр багтаа зарлах ийм төлөвлөгөөтэй байх. За илт тод илүү сайн зарлах нь зөв. Яг тэгвэл ингэж ээжэл хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалж байна. Тэр тухайн одоо авт машин эд ангин мухас гэсүүлээд агаар бохортхоос гэсүүлээд маш олон үр дагавруудыг дагуулж байгаа гэдэг утгаар болов би. Энэ дээр бас нэг зүйл байгаа. Энэ нөгөө 2023 оны 4 дугаар сард мэрэгчлийн аюу 2 дугаар сард мэрэгчлийн хандлын байгууллагаас манайх бас хувийн хэрэгжилж ирсэн. Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэнг бодолдоо үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлөг олох та одоо энэ жашигт болон газрын тосны уул ургаан өндөр төр ямар сонгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тусгай зөвшөөрлөлөөр эрхлэх ажих хүн үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тусгай зөвшөөрлөл олгож буй эрх бүхий байгууллага батлаж гаргаагүй гэдэг. Энэ өөрөө ямар нэг одоо жишээлбэл нөгөө тусгай зөвшөөрлөлөөр тавигдах шаардлага заалтыг хэрэгжүүлэх төндөрлтэй байдаг гэдэг юм мэрэгчлийн хандлын дүгүлт байгаа. Тэгээ энэ дэр бид нар бас одоо уул ургаан өндөр төр юм бол ашигт мэтэл газрын тосны газраас бол бол тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бас эргээд авч ийн. Тэгэхээр хууль эрхцэн үрэнд бас өөрчлөлт шаардлагатай зөвлөд байгаад байна гэсэн үг. Гурваар шууд одоо энэ ашигт мэтэл газрын тосны газраас өгсөн одоо миний төрөн хэлээд байгаа Кресэн нафта найруулаад дизель төшөөлтөрлөд байгаа компаниудыг төрөн компаниг жишээлэн бол бид нар 
тусгаа зөвшөөрлийн байгаа хаягийн дээр очиход байхгүй. Хайг болтгоо шүү. Цагдаагийн байгууллагаар ер нь сурталж олж байна шүү. Тэгэхээр чи өөр юм бэлтэл байгаахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр ялчгүй юм тусгаа зөвшөөрлөлтөө үйл ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд энэ тусгаа зөвшөөрл дээр ялангуяа энэ ажихгүй үйл ажиллагаа тусгаа зөвшөөрлөнд тухай үйл ажиллагаа тухай зүйлийн 13 нэг гэдэг 3 сараг төгсгөл зүйлх юм залт байдаг. Тэгээ энэ залтныхан дагуу ажил хийх нөгөө байгууллагууд нь олддгүй. Тэр байгууллагач олох гэж одоо өөрсдөө нэг хэсэг явна. Ашиг тал бол газрын тосны газар уулуу гоонд үлдэр яваас нэг хэсэг бас баахан тодорхойлох аав. Аргаа бараа цагдаагийн байгууллагад ирэн сурвалжлах үйл ажиллагаа явуул. Энэ ч өөрөө тодорхой хэмжээний цаг алдаад байгаа хөөхгүй. 3 сарын 18-ноос 4 сарын 9-ны хооронд хийсэн шалгалтаар тухайн дээжийн аваад лабораторийн шинжилгээнд дөгөөд эргээд бид нэр одоо жишээлбэл 6 сарын 15-ны өдөр чилэг тэр лабораторийнхаа дүнгэлтийг авчих. Тэр 6 сарын 15-ны өдөр л авсан лабораторийн дүнгэлтийг мэржлийн алтын байгууллагаар дүнгэлт харуулах хөргүүлчих. За ингээд ирсээр үед л болоо сархачих жаах байхгүй. Тэгээ энэ ч нөө өөрөө нөгөө зарим хүмүүс та нар шалгалт хийгээд лабораторийн дээж авсан гэдэг их хизээ зарлах юм та нар муугаад юм гэдэг. Энэ ч өөрөө процесс нь юм. Нэгдүгээр хоёрдугаар тул бол Гэтэ ер нь процесс нь улаан байх хэвээр юм уу? Манайх л ингэж удаан хийгээд байгаа. Лабораторид бол нөө дунд чаар нэг чаар хүн юм байна. Энэ ч хоёр хувь авч үлдэж байгаа шүү дээ. Нэг нь дэндээ хаалж хатгалж үлдээ. Шүүхийн процесс юм уу? Тухайн ажих нь гэж татгалзсан тохиолдолд тэр дээжийг дахин шинжлэх процесс бас яваад өгдөг. Тэгээ лабораторид бол 45 чаар хүн А дээрэс нь ковид тоо албагдлууд бас тодорхой хэмжээнд дүгэлтээр утсан зүйлс үед би нөгөө лабораторид явах юм нөгөө мэрэгчлэн алтын байгууллага албагч ковид тусанд албагдвал бас тодорхой хэмжээнд ингээд цаг хугацаа орчих зүйлс үүсэх байгаа. Аа. За төргөвчсөн оншлуурын асуудал гоё илэ ярихгүй болохгүй. Тэмээ тэгэхээр PC 10-р нэг өөр гараад байдаг. Төргөвчсөн оншлуураар хийхэд нэг өөр хариу гараад байдаг. Энэ асуудал ер нь яг ингэж өөр гараад байдгийн алдаа хаана байна гэдэг дүгэлтэнд хүрчихэд байна. Яг одоо л бол энэ энэ дэлхийн хэрэгслийн хэлцэг зөвлөлтийн газар та амдэрсэн хэл шалгалтууд бол хийгдэж байна. Аа энэ хангах нийлүүлэх бол онгон эми хөдөлтөө харилцаж байгаа, эми сангуудаар явж байгаа. За уншлуурын хувьд бол одоо вирусны эсрэг юм гэдэг шиг заавал бүтэх гэдэг юм хоёл хэрэгц ус ч манад аллах байхгүй. Журам ч аллах. Аа вирусны эсрэг юм энэ төр гэдэг ингээд заавал одоо жишээлбэл зөвхөн вирусны эсрэг юм биш юм гэхээр заавал усан бүртгэл бүртгүүлж хийж аа тодорхой хөдөлтөл харах юмс чаа штэ. Гэтэл уншлуурын дэр тийм зүйл байхгүй. Дурын нэг ганцхан найм ач юм байдэг юм уу? Эсвэл дурын хөдөлт ач юм байдэг юм уу? Оруулж ирээ. Оруулж ирээ. Цахмарч зарж байна. Хөдөлтааны төв дээр зарж байна. Гар дээрээс ч зарж байна. Эмийн сангууд дээр дамжуулаад ч зарж байна. Тэгээ энэ уншлуур дээр бол яг хаан шалгалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа, явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нэр анхаарч шатны дүнгэлтүүд гарч байгаа нь бол уншлуурыг заавал уншлуурын бүтгэлийг заавал хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр хүн амын дунд яг даад ковид 19 үе зардах ингээд тархаад байна гэхээр танд толгойд одоо саяны ярьсан шиг иргэдээс ирж байгаа тийм зүйлсүүд байгаад байгаа. Тухайлхан бол бол шинжилгээ өөрөө аваад үтсэн чинь сөрөг гарчаад байдаг. Гэтэл PCR аваар ирэх гарчаад байдаг. Энэ ямар учиртай юм бэ гэд. Тэр нэг тухайн уншлуурын мэдрэг чанартай холбоотой асуудал байгаад байгаа хөөхгүй. За эртэн түгэлдүүртээ амаралтаа сая бас нэг сошиалт нэг хэсэг 100 мянган ширхэг авсан байна гэж баахан мэдээлэл явсан. Тэндээ бол одоо эртэн түгэлдүүр тодорхой ч гэсэн нэрээ нүцэлж бас тодорхой хэмжээний албан хагчд бас манайх уу холбогдсон. бэч. За тэгэл ингээд жишээлбэл тэр нөгөө шүсний уншлуур талбайд асуудал яригдаад байгаа хгүй энэ дээр. Манайх тэр шүсний уншлуур өгсөн тэгсэн чинь сөрөг мөртлөө яг үйл төрлөөр гараад ажиллаад PCR хүнд ирэх гарсан. Ийм тохиолдолд хүртэл 3 дөрөв тохиолдолд байна гэх мэтлэн гэр ингээд манад бол энэ тэндээс мэдээлэл ирж байгаа. Тэгэхээр энэ сошиал орчин дээр явж байгаа хэвэл мэдээлэлээр цацагдаж байгаа энэ дээр ямар ба нэг байдлаар бид нэр цэг тавих хэвээр. Уншлуур зүв байгаа юм уу буруу байгаа. Одоо зарим хэсэг нь бол алдадгүй уншлуур гэж юу гэдэг ингээд ингээд яриадаг хгүй. Тэгэхээр зохицуулалтынхаа хувьд юу штэ? Захын одоо бямд цэцэг ч юм уу урдаас ч юм уу хаанаас чи оруулж ирээд одоо эргэн батэрдэнд уншлуур авья гэхээр нөгөө ингээд юу байх энэ хуулийн өрөөнд зохицуулалт нь өөрөө ямар зохицуулалтгүй гэдэг утгаараа юм уу? Тийм учраас л бид хэлээд байгаа. Одоо тийм учраас уншлуурыг дэлхийн өрөөнд мэндийн байгууллагууд дээр бүртгэгдсэн уншлуур бол одоо хамаалах. Тийм одоо сайн вакцин гэдэгтэй байдаг шүү дээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар бүртгэдэггүй байгаа уншлуурууд орж ирээд худалдаалах тата заавал ядаж энд эмийн зөвлөлөөс сочих юм уу? Эсвэл одоо тэр эмийн мэлгэр хэсгийн хамтлаг зүйлтэй ганцаараасаа ч юм уу? Эрүүл мэндийн яамны одоо ямар хариу байгаа вэ? Гарал үсэн тодорхойгүй гэсэн. Тэндээсээ уншлуураа бүртгүүлээд бүртгэлийн хэрчилгээ авсны дараа л худалдаалах системийг л бид нар хийм бэрэн. Тэгэхгүй бол энэ ч юу гэдэг одоо нөгөө нэг сөрөг гээд төрчсэн уншлуур гарч чаддаг. Гэтэл тэр хүн магадгүй тусцсан байгаад мэдгүй гадуур явад байл энэ чинь тархалт явад байл гэсэн үг шүү дээ. Одоо хийхсээр байтал нөгөө ковид маань
айл улсын ямар мэдрэгч чанартай юм энэ чинь бас нэг стандарт та шүү дээ болчих юм тэгэлгүй аа хоёр дахь хэвэл мэдээлэлээр яваад байгаа өмнө хутлаа мэдэхгүй зүйлдээ бид цэг тавих хэрэгтэй одоо нөгөө нөөтэй хэвтэй гэж зургаагийн үйлдэлээр хэмжээний мөнгө хочсон байна гэж нэг хэсэг шуугсан шүү дээ тэр дээр ч манайх нөөтийн суглан дээр хяналт хийгээл тэр байгууллагын бүгдийг хяналт тийм тохиолдол огт алгаа гэдэг мэдээлэл энэ зөв шол бол цэг тавигдсан шүү дээ яг энэ тэ адилхан төрөвчсөн аншлуур хүмүүсийн хэвлэл мэдээллээр яриад байгаа шиг эсвэл олон нийтийн дунд цоошлоор тараад байгаа шиг тийм юм байгаа муу байхгүй энэ дэр бид нар цэг тавих хэрэгтэй а цэг тавихгүй бол хин хүн мэдэрдэггүй бодгийн нэн шалгалтын дүнгээс л цэг тавигдсан шүү дээ тий за хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой ер нь бол хүнс гэдэг бол стратегийн хамгийн чухал асуудал шүү дээ тийм ээ тэгэхээр мэрэгчлийн байгууллагууд бол ингээд хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой хин шалгалтуудыг салбар бүрт хийж авах шиг байна а тэрний нэг нь бол одоо энэ махны био тий ба хийдэг юм газрууд дээр хийсэн шүү дээ тэр нөө өнгөрсөн өдрүүдэд бас өөрийн тань мэрэгчлийн байгууллагуудын хийсэн шалгалтын бичлэг нэлээд олон нийтэд хүрлээ гол нь яг хуулийн өрөнд ингээд аваад үзэх юм бол тэр бай хийж байгаа энэ үйл ажиллагаа нь хуулийн ямар удаа зүйл залтуудыг яаж зөрчиж байгаа вэ нэгдүгээрт хоёр дахь яг гүйцэтгэх шатанда буюу одоо бодит байдалтай ямар нөхцөл байдал байгаа нь хүний эрүүл мэндэд аюулгүй байдал тий хоол хүнсний тэр одоо харанг дэлдэх хэмжээнд очицсон гэдгийг баталаад байгаа зүйл нь юу юм гэдэг дээр бас үзэхтэй мэдээлэл үгүй энэ яг одоо та бүхний хийсэн шалгалтын дүрс бичлэг явж байна тийм ээ Аха. За та энэ нэг яриа шүү дээ. Тэ яриа шүү дээ. Аха. Юу стандартын хувьд яг л эрүүл ахгүй стандарт шаардлага гэдэг бүх юм нь байж байгаа. Жишээлбэл одоо өнөөдөр ингээд та хэд өөрсдөө ингээд харах юм бол аа энэ чинь шууд оруулж ирээл богнох хугацаанд маш олон малын адилж байгаа. Технологи ядлаад одоо сая бол жишээлбэл уулцсан юм шиг үнэн уулах хэсэг байхгүй. Энэ чинь өөрөө тодорхой хэмжээнд стандарттай. Хэсэг хугацаанд одоо жишээлбэл бас хэврэх хэвээр гээд хөргөө нөгөө тал та энэ малын мах чи өөрөө газар дээр хэвтэх ёсгүй газар ас тодорхой хэмжээний мэдрэг өндөр дээр байх хэвээр гэдэг ч юм уу тэгээ энэ эвэл ахгүй аюулгүй байдал тал дээр одоо жишээлбэл бол та бүхэн харж байгаа бол зүгээр л гутлаага ингээл бүх юм дээр явал малаа газар нэтлэл газар дээр махын гаргаал за ингээл тэр нөгөө нэг гутлаараа гараал тэр баах баас шив тэр одоо тэгээ л нойл жорлон гээл бүх юмар орсон гутлаага яг ийшиг буцаж орж ирэл ингээл явж байгаа За одоо ингээд ахаа сайхан юм бол алдраа амгалаас их болоод хүмүүс нэг ч маск багхгүй тий бүх процесс нь өөр ингээд харагдаад байгаа. Энэ дээр бид нэр яг одоо жишээлбэл нөгөө гар аргаар буюу энэ уламжлал таргаар гэж ярьдаг л та энэ дээр. Аа Монгол улсын хувьд за нэг тоонууд байдаг л та одоо жилдээ жишээлбэл нэг 3.3 сая хүн маань дундаж яг нэг 10 сая толгой мал хүмүүсэнд хэрэглэдэг. За нэг 8-аас 10 сая толгой мал бол гадагша экспортын зориулагддаг. За үлдсэн мал нь бол тэгээд амьд За тэгэл одоо мэдээж нөгөө байгалийн гамшиг мэмшиг одоо юу гэдэг ингээл процесс нь явуулдаг тий. Тэгэхээр бид нэр хүн аамын хэрэгцээн зориулж гаргаж байгаа, үйлдвэрлэж байгаа юм уу, нийлүүлж байгаа юм уу, төхөрж байгаа юм уу энэ малын мэдтэй холбоотой асуудлыг бид нар их сайн ярихгүй бол болохгүй болчих. 2019 онд үрдэл 367 өгөгт хол тодорхой нас урчаад байна. Жил болгон хол боловсруулах тогтолцооны өвчлөлөөр 10 сая хүртэл насны 100 мянган гаруй өгөгт үрдэж чи. Энэ бол л ирээдүйд 100 мянган хавдрыг бид нар бэлдэж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Ягаад Монгол улс хотоодын одоодны хот хотроор дэлхий төрүүлэх байрсуур хэлээд байна. Ягаад нас баралтаар дэлхий төрүүлэх байрсуур хэлээд байна гэдэг бид нар мэд бодох цаг болсон. Угаасаа л ингэж л байдаг шүү дээ гэж өнөөдөр л ярьж байгаа шүү дээ. Ингэж байдаг юм бол энийг одоо бид нар тогтолцооны хувьд засах хэрэгтэй гэсэн. Уламжлалт болгон гар аргаар төхөрж байгаа малын мах болохгүй байна. Эрүүл ахын шаардлага хангахгүй байна гэдэг дүнгэлт нь маш олон жил гараа явчихлаа шүү дээ. Одоо бид нар энэ дээр нөгөө үйлдвэрийн аргаар ялангуяа хүнсний зориулт уу хүн аамын хэрэгцээнд зориулж байгаа малыг төгөрөх гэж байгаа бол зөвхөн үйлдвэрийн аргаар төхөр. Үйлдвэрийн аргаар төхөрөд ихлэх юм бол наа цахын эрүүл ахуй стандарт шаардлага учраас бүгд бид хэдийд ихлэх гэсэн. Өнөөдөр юу гэдэг нь баян дэлгэр гээд энэ ч гэтээ одоо гинтэл ингээл ба хийгээд ихэлцэн асуудал биш шүү дээ. Маш олон жил ингээ явж байгаа энийг одоо мэрэгчлийн байгууллагууд өнөөдөр л харсан юм шиг өнөөдөр л мэдсэн юм шигээр ингэж бас олон нийтэд төрөгсөн жоох айц хөрөх нь хөрөгсөн шүү. Гэхдээ яг энэ чинь бол одоо биднэрийн хувьд бол одоо харцангуй гайгүй хэсгийг харуулж байгаа шүү дээ. Бүр амар хэсгийг харуулах юм бол энэ төлөө зүйлж байгаа хүмүүс чинь 7 өнөө мах хэдий чадахгүй. Нэг нөгөө л. Яг энэ мах чинь өглөө эрт хоёр цагаас сахуулаад хүчин шунхар захруу нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгээд 5 цагаас сахуулаад бөөнийхөөр зарагдаж эхэлж байгаа. 7 цагаас сахуулаад жижиглэн дээр зарагдаж эхэлж байгаа шүү дээ. Яг энэ мах 
Тэгээ 17 аж ахуй нэг жин 17 юм бай хийж байгаа объектууд энэ олон жил ийм л аргаар хийжсэн шүү дээ. Тэгээд ахад мэрэгчлийн байгууллагууд юу хийжсэн юм? Гоо харин тий. Одоо тэгээд өөрчлөх хэрэгтэй. Аа шударга устай бэлгшин 7 газраас болвол яг энэ хүнсний аюулгүй байдлаар толгойд байгаа шалгалтууд хийж байгааг юм билээ. Одоо хийж байгаа. Тэр хүнсний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах тухай хаяг шашигтай асуудлууд хийж байгааг юм билээ. Одоо хийж байгаа бид нарт. Одоо бид нар энийг ингээ яриад орох тухай биш юурсэн. Одоо тэр стандарт байд юм шаардлага байд юм улсыг хурл байд юм засгийн газар батлуулах процесс юм уу яг л хийх шаардлагатай гэж бодраар чинь юу ихээр нөгөө саяны хилдэг нэгдүгээрт үлдвэр харгаар хүмүүс хэрэгцээнд зориулж байгаа махыг бол ерөөсөө л үлдвэр харгаар төхөрөх энэ процесс бид нэгдүгээрт хийх шаардлагатай нэг маш яралтай хэрэгтэй хоёр дахь махны ил задгаа хөдөлтөө болвол хэрэгтэй өнөөдөр яг одоо тэгээ дахиад нөгөө хүч шонхрод та нар яриад байх гэх одоо өөр арга байхгүй юм шиг тэр далан давхар уу санал хөндөй оршуулгын газрын ерөөсөө 100 гаргах метрийн дор энэ зах чинь ил задгаа нэг хөдөлт болол өнөөдөр хөтлөл юу болж шээ. Тэгээ 8 сарын 1-нээс энэ ил зах ил хөдөлт авч байгаа махыг болиулах асуудлыг бид нар өндөж юу болж байгаа. Хүнсүүдтэй ч хөнгө үйлдвэрийн сайд надаас бас бичиг ирсэн улаан улаан батар хотын захирагчд бас энэ талаар чиглэл хөвсөн бийлээ. Улаан батар хотын дөрвөн талд нэгдүгээрт махныхаа энэ бууны хөдөлтөг задтал хоёр дахь ил махны хөдөлтөг одоо болиул гэдэг юм бичиг бол явсан байсан. Тэгээ энэ дээр бол хүнсүүдтэй ч хөнгө үйлдвэр яана харж чадвал бид нар баяртай байна. А нөгөө талд та бид нар Ерөөсөө л ярьдаг зүйл нь үн 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 л гэдэг байхгүй. А гэтэл бид нар юу бид чинь миний хотод юу болж чинь дараагаар нь тэр хотодны өвчлөлөөр улаан хоолой өвчлөлөөр бусад өвчнөөр хичнээн сая төргийг өөртөө зарчуулж байна. Хичнээ хэмжээний хагацаа зовлон тэр гэрүүлд очирч өнчөж байна гэдгийг бид ерөөсөө ярих байх шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлыг бол бид нар хүндээ явж байгаа. Нолын төлөө ерөөсөө газартаа бас тэр үлдвэр аргаар төрөх толгойд асуудлууд бол улсын хөдөлгөөр орол нь материалууд нь бидтгэдэг явж байгаа. 10 сарын 1-нд багтааж гэж харж байгаа. Одоо тэгээ дахиад хоёлоо ингээ яриа суугаад юм ирэх шүү дээ. Харин тийм. Тийм. Одоо магадгүй жилийн дараа ч юм уу эсвэл намар ч юм уу эргээд уулзаад одоо стратегийн бүтээгдэхүүн болсон малын махны асуудал юу олов яав юм гэсэн иймэрхүү байдлаар бодлоо хэвээрээ яг ч харамсалтай л байх. 20-28 сар томлогдсон. За томлогдсон цагаасаа хойш л энэ хүнсний аюулгүй байдлаар толбод асуудлыг өнөөдөр хүрт хөндөө явж байгаа. Тэр төвц ярин ч орж байгаа. Тэр жижиг дэлгүүр ярин ч орж байгаа. Тэр супермаркет хаймар маркет дарн ч орж байгаа. Хээр юм бэ, эмэлт юм бэ одоо бүх явах төвшөнд үлдвэр үлдвэр аргаар явж байгаа байх гэдэг хүртэлүүд очиж байгаа шүү. Бүх төвшөнд л бид нар орж ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр тэр хугацаанаас хойш өнөөдөр хүртэлх энэ одоо 11 сарын хугацаанд үлдвэр аргаар заавал хийх ёстой юм байна. Тэрний стандарт нь гарах хэрэгтэй юм байна. Гэдгийг чинь л бид нэрээ бол хийгээ яваад байгаа гэсэн үг бодолд байна. Ялангуяа гаргаад ирсэн нь л дэвшил юм да гэж үү. Ерөнхий газар дээр бол энэ дэр маш сайн анхаарч байгаа юм. Монгол улсын шатар сайдын гаргасан тушаалаар 6 байгуулгын хамтар сайн шалгалт хийгцэн штэ. Тэрнээс ч хүрээнд бас нэг хийгдэж байгаа ажил нь энэ. Магадгүй ерөнхий газар мэрэгчлийн алтын байгууллага, шударгчдын өрчин төлөө газар, татврын байгууллага гэдэг ч юм уу ингээд бүх байгууллагын хамтар сайн шалгалтуудын хүрээнд эцсийн дүгнэлт гараад дүгнэлтэн дээр бид нар гаргаад торгоод зөрчил арилгуудад зогсох биш. Үргэлжлүүлээд шийдэл нь юм гэдэг дээр бид нар ажиллаж байгаа гэсэн. Одоо өчигдөр бойны холбоо гэдэг манайхтаа бас холбогдсон. Жишээлхийн бүлэгтэй үед ягаад эдийн засгийн дэмжлэг 10 их 80-ийн зээлээс эд үүлийн махныхаа чиглэл рүү хүн амын хэрэгцээг ангаж байгаа өдөр тутмын дээр байгаа бизнес эрхэлж байгаа энэ бойны гэдэг нь нөхдөд түргүй ягаад зээлэхгүй байна. Бид нар хэрвээ мөнгө төрөгийн өчүүл бид нар тэр үлдвэр аргаар боловсруулах систем өч бид нар орыг л тоо гэд өөрсдөө ярьж байгаа шүү дээ. Энийг бид нар хамтраад шийдэл гаргал хийх хэрэгтэй. Тэрнээс ш торголлоо зөрчил арилгалаа гэдэг нэг удаа хаагаад арван хоногийн дараа нэгэд явах шүү процесс юм ертөөс биш шүү дээ. Уус нь нөгөө нэг одоо экспортод маха гаргаж байгаа хор гарваа аж ахуй нэгжүүд байдаг шүү дээ. Тэр компаниуд ч юм бол бүгдээрээ л үл аргаар бас энэ технологи нь уулын явдаг юм байна. Тэр ч бол тухайн улсын хил хороо чээрээс хүртэл ирээд ерөнхийдөө шалтгаал нь гэхдээ дэнцгүй юу гэдгийг шалгаад бүр нилээ нарийн шалгаж ийж процесс нь явж байгаа шүү дээ. А гэтэл хүн амын хэрэгцээндээ хэрглээд байгаа нийлүүлээд байгаа маха нь ямар ч тийм стандарт шалтгаал байхгүй юу. Харин тийм. Тэгэхээр яг би юу гэж хэлэх гэдэг нь хэр тэр одоо гадны экспорт нь гарах болохоор тэдний стандарт бүх олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгцөн юм энэ хангаад ажиллаж чадаад байдаг. Дотор одоо өөрсдийнхөө идэх юм одоо мал махыг болохоор ингээд ямар ч чанаргүй юм. Манайх мах экспортын гарах боломжтой орног үйл боломжтой. Юунаас болоод гарч чаддаггүй вэ гэхээр сонирхос болоод гарч чаддаг байхгүй. Сонирхос чинь бүгд мэдэж байгаа. Яг мал байхдаа эрүүл хийж болно. Одоо бид нар тогтолцоонд яахтай болчихдог. Мал юмнийхээ ерөнхий газар бол нэг зүйл хийж байгаа шүү дээ. Бид нар мал байхдаа нь бол эрүүл байлгаад байна. Мах усныхын дараа мэрэгчлийн хэлтэн байгуулга хамж байгаа. Бид нарын
нал эмнэлгийнх нь ерөөхдөө газар дээр бүтэн харилт нь өчгөлт. Энэ тогтолцож байгаа төр хөрөөг хийхгүйгээр хоёр байгууллагын хандлтын дунд ингээд асар бол асуудлууд хайдаг. Аа дээрэс нь бас нэг зүйл байгаа нь юу вэ гэхээр хувийн мал эмнэлгүүд бас нэг хэмжээтэй хөчцөн, гараад ирчсэн. Тэр хувийн мал эмнэлгийнх нь чи энд очицсан, бочнолч байгаа шүү. Нөгөө үед тэгээ 8 дундаа найзан дундаа орцсон. Хэдэн цагсны асуудлууд дүр орцсон. Энэ одоо сая бол төрийн өглөөч төдөд өхөөс өөр аргалах. Нөхөр нь нийслэлийн мал эмнэл нийслэлийн мэрэгчлийн алтын байгууллага дээр ажиллаад байдаг. Их нэрэн дэнд хувийн мал эмнэлэг ажиллуулаад байдаг. Тэгээд ирүүл ахуй стандарт нэмэрхүү байдал дээр ажиллах шиг. Тэгээд энэ чинь цаашдаг өвчлөд ирж байгаа. Нэлээд ашиг сонирхлын зөвчлөл орж ирээд байгаа байхгүй тий. Аа. За энийг бол бүр ингээд тасралтгүй сайн одоо ажиллах шаардлагатай л юм. Маха усныхын дараа ажиллах шаардлагатай байгаа. Бид нар одоо бас энэ яг энэ уншлуултай холбоотой компаниудаа үйлсдэг тахилцсан явж байгаа. Маха усны дараа ирүүл байна биш юм. А нөгөө нэг сүг үздэг шүү дээ. Ус найр ус хайлсан мэнэ хөлөг байна нөгөө шүү. Дороо гарах гэдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан лабораторийн шинжилгээ дорн хэдэн уншлуурууд бас байна. Монгол улсад одоо тийм компаниуд байгуулагдсан байж. Тэр компаниудаа урт бид нар үлдсэн тэгтээд хуулиараа бол заавал уншлах хэрэгтэй байгаа гэдэг. Гэтэл аймаг дээр сумн дээр уншлахгүйгээр тэр аймагийн засаг дарга хэмжээнд тавигдсан мөнгө нь ог тийшээ зарцуулагдахгүйгээр ингээд өөр тийшээ оддог. Тийм зүгээр л нэг юм цаасан дээр уншлсан юм л гэдэг юм л бичиг гараад Энэ бич болохгүй шүү дээ. Энд чинь өөрөөр нөгөө үндэсний аюулгүй байдал гэж яах юм бол хүнсний аюулгүй байдал чинь нэг нөмөр асуудал шүү дээ. За. За сэдвэж яах вэ өөрчлөлт хоёлоо сурлалтын төлбөртэй албат асуудлыг яри тийм ээ. Яг одоо нөгөө цаг нь болоод ингээл сургалчих болох гэхээр төлбөрийн асуудал яригддаг. Надлаа өөрчлөн нэн ч гэсэн ингээл ярьж л байсан. Одоо ингээд эдийн засгийн үнэхэрийн хүнд хэцүү байгаа энэ цаг үед дайлангуй одоо ингээл сурлалтын төлбөр нэмэгдэх нэмэгдэхгүй асуудал А за тэгээд нөгөө танхимаар хичээлгүй байгаа нөхцөл яах юм ин гэдэг асуул ингээд гараад байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг их асуу олон асуудлууд гараад байгаа шүү дээ. Энэ дээр одоо танаа байгуулах ямар байдлаар хандаж байна. 2020 оны 8 сарын 24-ний өдрөөс бид нар хямд шалтгалтай үйл ажиллагаа хийлээд томдлог шударгчтай хэрэгжилт газар дээр хүлээж авч ирсэн. 20 онцтой. Тэгэхэд бол захмаар хичээлсэн ихний хагас жилийн төлбөрөд төлсөн дараагийн хагас жилийн төлбөрөд төлөөгөө захим нь хангалттай бас учраас бид нар мөнгө төлмөр байна гэдэг ийм асуудлууд нэгдүгт яригдаж ирсэн. Хоёр дахь яригдсан асуудал нь бол тухайн сургалтын төлбөрөд дутуу төлсөн гэдэг үнслэлээр шилжиж байгаа хүүхдтэй хувийн хэргийн хүүхдүүгээс болоод дараагийн сургалт орж чаддгүй ингээд сургалтын хоцрох асуудал бас яригдаж ирсэн. А 21 оны 1 дугаар сард боловсруулалтын сайдын тушаал гараад тэр тушаал дээр юу гарсан бэ гэхээр хяналтын өөрсдөө хийхээр гарсан. Тэр нэг дээд боловсруулалтын газар юу хийвчлээ нэг хяналтай юм нэг гэдэг ингээд тушаал гарсан. За 20 оны 8 сард бол бол таван сайдын хамтарсан тушаал гарч ирсэн. Тэр таван сайдын хамтарсан тушаалын хөрөнд бол хяналт зохион байгуулалт одоо яг тийм процесс нь өөрөө манах дээр бас бид нар хийх явж боломжтой байсан. За 21 оны 1 дугаар сарын 21-ний өдрийн тэр гарсан тушаал бас хошол манах юм аа хяналтыг бол хийх болсон. Нэг дүгт. Аа ер нь бол яг эцэг эхчүүдийн хувьд бол 20 он 19 онд юу нөгөө 8 сараас 12 сар хөтлөх юм гэдэг хичээл орж амжил ороогүй явцсан тий. За энэ жилийн хувьд бол одоо дахиад 8 сар 9 сард хичээл хийлгүй хөдлөхгүй юу? Бид нар одоо ингээд бүтэн дараагийн 2 3 байлрлаа ингээд зүгээр өнгө өрчсөн гэдэг юм асуудал байгаа. Их сургуулийн хөөгтүүдийн хувьд бол оюутнуудын хувьд бол бүр тухайн сургуулаа бид нар шүүхэд өгнө гэдэг хүртэл асуудал ярихдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөөд эцэг эхчүүдийн ярьдаг хоёр янзын зүйл байдаг. Нэгдүгээрт бол бол бид нар төлбөр төлөхгүй. Яагаад гэхлээр танхимаар хичээл ороод байгаад ягаад бид нар төлбөр төлөх хэрэгтэй. Хоёр дахь удаа Монгол улсын засгийн газраас нөгөө цахилгаан, дулаан, хог, усыг тэгэлж чинь байна. Тэгэхэд ягаад сургалтын байгууллагууд үе багшигаа ажлуулаагүй сургалтын байгууллагууд ягаад энэ чөлөөртөнд орчиход төлбөрөө ингээд бүтэн авах байгаа юм гэдэг нэг асуудал яригддаг. Аа нөгөө нэг асуудал нь бол төлбөрөө заавал одоо жишээлбэл 8 сарын 1-ээс сахуулаад цаад гэл 9 сарын 1 үрдлийн хөдөлгөлтөй зөв хөтөл зөв хөтөл байна. Ажиг нэг зүйл бас буруу дахаарах байхгүй хөө энэ сектор учраас. Ягаад гэхээр дахиад ковид гээд хязгаарлалт хийгээд хичээлгээ болчих юм бол бид нар төлбөрөө авч чаддгүй. Төлбөрөө авч чадахгүй болохоор өсөө өсөө нөгөө нэг баг багш маань яг танхим зааж байгаатай адилхан хэмжээний материал бэлдэж гэртээ бас байдаг тийм. А нөгөө тал та тэр хэмжээгээрээ цахим дээр хөөгтөл хөөгт болгонд байгаа юм гэж тулж ажилладаг энэ систем нь байгаа. Тэгэхээр багш дээр газар ялгын тахуу сахуулалт бид нар бас хүндрэл үздэг. Тэгэхээр бид нар эрсдлээ хагаад тодорхой хэмжээний аа цалин мөнгө болон одоо бодо бусад асуудлууд бас өгдөг төлбөрөө 100 орно гэдэг ийм асуудлууд ярддаг. За 20 оны үед үед бол ямар асуудлууд 8 сар 24 оны сахуулаад өндөрдөж ирсэн бэ гэхээр сургуулиуд гэрээндээс 
гинтийн болон тавчих хүчин зүйл гэдэг үгийг авч хэлсэн. Хүчин зүгээр л одоо хин ч мэддэггүй нэг юм үг явж идэг байлаа шүү дээ. А гэтэр одоо бүх хүмүүс яг нь гинтийн болон тавчих хүч хүчин зүйл гэдэг хүрийн асуудал яриад ирэхээр гэрэн дээр сэтгэрийг авч эхэлж. Тэр залта. Тэг энийг эцэг эхчүүд маань тухайн сургалтаа байгуулж байгаа 21 22 оны хичээл хэмжилтийн гэрэн дээр машин анхаарах хэрэгтэй. Тэр нэг зүйл залта машин хямдгаа уншиж судалж тий. Судалах хэрэгтэй. Ягаад эхлээр энэ чи өөрөө иргэний хуйлаар байгаа гэрэгээ зөвшөөрлөж байгаа харилцаа. Тэр харилцааныха хүрээнд эцэг эцэст одоо төлөвлөр мөнгө маргаантай холбоотой асуудал гарах бол шүүхэн процесс байсан. Шүүхэн процесс дээр очиход гол нотлох боломж болдгоо гэхээр гэрээ болдог. Тэр гэрээг ихсэн анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ та хөтөөр шатхуны үний асуудал хүнсний үний одоо үн буюу одоо эрүүл ахмын асуудал гэдэг тий оншлуурын асуудал гэдэг маш олон асуудал гэдэг л энэ бүхний эц нэг л зүйл яригдаад байгаа таны үгэнд ч байна тогтолцооных нь хувьд бүр тогтолцоогоор нь шинжилж өөрчлөхгүй бол л гэдэг яриад байна шүү ер нь ямар ва нэг салбар нь ямар ва нэг үйл ажиллагаа яа сайжруулах юм бэ тэгээ яах юм бэ гэдэг ярихаар тогтолцоог нь өөрчлөхгүй болохгүй л гэж яриддээ тэгэхээр би юу гэж хэлэхэд байна гэхээр ер нь энэ хууль бос өрсөлдөөнгүй юу гэдэг нь шудрууг бос өрсөлдөөнгүй салбар аж ахуй нэгж байгуулах гэж юм байна уу учлаар ингэс хөргүүлж асууж байгаа нь олны дунд нийтийн дунд гэж шүү Монголд үнэн юм гэж алах бүх юм хөдлөө танил талгүй бол л бүтэх юм гэж алах тий гэдэг ч юм уу за ер нь хуулийн дагуу яг хуулиараа явдаг юм гэж хаа байсан энэ бүр ингээд нэг тийм бодит үнэн юм шиг болцсон ийм юм зүйл байхгүй юу тий гоодоо тэгэд бид нар өөрчлөх хэрэгтэй өөрчлөө явж байгаа жишээлбэл бол 8 сарын 1 нас махны хэлж байгаа хуулийг хариуцлах улаан дор хотын засаг дарган захиргаанд гарчих юм бол шууд хэрэгжил эхлэнэ за хуултааны төвд маань бүгд уулзалтуудаа хийгээд дотор дотор мах худалдаа авах систем руу орц явж байгаа. Манайх нэг зүйл ойлгох уу? Дотор мах худалдаа л нэхэр нөгөө пакчил зар нэж ойлгох шиг. Гялар удан цаавал ээж сарахаар үнэн юм гэж шидэг асуудал яриад байгаа. Тэгэн чи хоёр үүр асуудал яриад байгаа гэдэг нэг зүйл ойлгох хэрэгтэй. Хоёр дахь жишээлэх юм бол тэр хүнсний хэрэглээний хүн амын хэрэгцээнд зориулсан махыг үлдрүү аргаар төхөрөх хэрэгтэй гэвэл энэ өөрөө оруулаад батлуулаад ингээд системийн очвол гар арга уу нөгөө уламжлалт бай гэдэг асуудал ч одоо ингээд цэг тэмдэг зогсч ирсэн хэрэгсэн. А ахаа засгийн газрын төвшөнд ярьж байгаа тэр мал хэмнэлгийн хялбартай холбоотой асуудлыг жишээлх юм бол мэрэгчлийн хэлтэн байгуулгаас одоо яг тэр мал махны хэлтэй бол мал хэмнэлгийн байгууллага бол шилжүүлэл төгчих юм бол энэ асуудал ч юм бэл шидэгдэж явчихна гэдэг ч юм. Тэгээ бид нар бол энэ дэр аль аль талд нь үйл ажиллагаа бол хийгээл явж байгаа. Одоо тухайлах юм бол бүх зах хөдөлтааны төвд нэг ижил цагт онгох асуудлыг бид нар гурав дахь сар шигтцэн штэ. Энд чинь шидэгдсэн асуудал. А тэрнээс өшөө үүдээ 14 оноос 21 он өртөд 7 жилийн хугацаанд явсан энэ асуудлыг урд нь яриад идэг гэсэн бол бид нар одоо шийдсэн байна. Хөшлөл явж байна энэ асуудал. Тэгэхээр эднэрэг бид нар хийх юм бол тууштай ажиллаж байгаа. Ямар ч байсан 8 сарын 1-ээс хавлаад махны ил задгаа хөдөлдөг бол бид нар хариулна. Тэр үлдрүү аргаад төхөрөх асуудлыг бол сайн эмэлтийн байт холбоотой маш олон хүн үтсэн. Бүх хүн арайчтай гэж аацд. Тэг энэгүүрийг бид нар ахад үйлчлэх юм. Энийгээ бодох хэрэгтэй. Төр зэсэг хэ хойд ч гэсэн бүтэд байдлуудыг бид нар танилцуулах мэдээлэл дүгнэлт бүхэл юм гэдэг бол хөргүүлж байгаа. А ер нь бол яг нь төрийн байгууллагын хоронд үйлдэл толгойд асуудлууд нэг төрт би энийг бол би өгсөхгүй. А хоёр дахь төрийн байгууллагад өөр үс дээр хариуцсан ажлыг хийдэггүй толгойд асуудлууд бас би энийг би бас өгсөхгүй. Ягаад ихлэр нэг байгууллагын ажлаад нөгөө байгууллагаа албан тодорхойлт юм эсвэл одоо яг энийг л засч хийгээд хамтраа шийдээ явах эсвэл одоо тухайн байгууллагын эрх үүргийн хүрээнд шийдэгдэж байгаа асуудлыг шууш шууш шийдвэрлэх болцсон байсан юм байна. Шийдэггүй. Хийдэггүй гэдэг асуудлууд бол байгаад байгаа. Энийг бол аль аль талд тавал шийдэж явах хэрэгтэй гэж бид нар Тэгэд яг тэ би яг л ингээд сүргүүлж асуугаад энэ гэвэл яаж ч бодсон үзэгчдийн ингээд бодож байгаа орол энэ шудрыг өрсөлдөөнийг зөвцүүлдэг байгуул шудрыг бас өрсөлдөөнийг зөвцүүлдэг байгаа хууль бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгуул гэта бас үйл ажиллагаатай тэмцтийн байж гэдэг юм уу ингээд а гэтэл таны яриан дээр бид нар зүгээр санал хөргүүлэх л одоо боломжтой хуулийнхаа өрөөнд тийм л эрх зүйн чадамжтай байгуул бид нар санал хөргүүлнэ бид нар ерөөс эцэн шийдвэрийг бид гаргахгүй гэдэг ингээд байгаа нь магадгүй таны яриад байгаа нөгөө тогтолцооны чи алда бас байгаад байна уу гэсэн ийм зүйл бодогдод байгаа юм. Гоё одоо чинь шудрах өстөө хэрэгч нь л байгаа зэр өөрийнхөө эрх үүргийн ажлууд үүнийг хийж байгаа. Жишээлбэл юм бол зөв эсний монопол болон дамгаа ойлтой ажил хөдлөгч нь тогтоох хэвээр алтан байгууллага газруудыг бол бид нар тогтоож байгаа. За өвчин шугар хийгээ компани үед бол монополыг задлах систем дээр бид нар шүүх дандж гэсэн асуудлууд нь нэгдээ явж байна. Жишээлбэл юм бол нүд. Нүд манай шийдэх хэвээр асуудал биш уу? Сангийн сайдаас манайх бичиг хэвээр л байгаа шүү дээ. Нүд хэвээр л байгаа шүү дээ. Нүд хэвээр л байгаа шүү дээ. Нүд хэвээр л байгаа шүү дээ. Та санта хөргүүлсэн чинь
яг тал дээр тэнцэх төрөл одоо. Энийг яг дотор юм байгуулсан шалгаад ханаад тэр гурав их найтвэр хийх гарах асуудлыг хийхгүй гоо. Тэгж дотор юм байгуулгыг хийх ажлыг шүдгэр үстэй ирчихэн лагзар хийгээ гэдэг ч болохгүй шүү. Гүй хийгээд эхлэх юм бол энэ ч нөгөө гүй чи чи хуйлын ирэх хүрээ ирэхцүү хүрээнд ажиллах хэвээр урс авилгаас урсан сэргийн тухай хуйлын дээр ирсэн үлдэх үе эсвэлдэх үе гэж байгаа. Бид нар эсвэлдэх үе болох юм бол асуудалд орно. Хийхгүй байсаа өстэй ажлыг хийх юм бол бас үлдэх үгээр асуудалд орно. Тэгээд эргээд энэ ч төрийн байгууллага ганцхан шууд төр өчин л ганцаар монгол усад ганцаар бол ажиллах юм болдгоо. Одоо тэгэл юу гэдэг нь бүх бүх салбар чинь өөр юм гэсэн яам таш салбар юм бодлогтой шүү. Манайх бол зүгээр л нэг агентлэг яам биш би сайд биш. Тэр учраас энэ дэр нөгөө гарах ёстой шийдвэрүүдийг бид нэр ирэх бүхий байгуулах жишээлх юм бол хуйлын дээр бичсэн байгаа үгийг бид нэр зүрчих юм ч боломж үү. Одоо жишээлх юм бол үгүй дээ шатгуны шалгалтанд дараа танах зөвхөн торгоод байгаа. Тэгэхээр одоо бас цаашдаа зогцоог нь яах юм бэ гэдгийг бас л ярих хэрэгтэй болж байгаа тийм. Багц цааш гэж энэ дээр бол одоо тодорхой хэмжээний байгууллагууд нь өөртөө хэл хэстэ ажиллах хийх хэрэгтэй. Аа за баярлалаа. Баярлалаа. Цаг үеийн слот нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочны хоймор шударуулалтаа хэрэглэгчийн лага зэрэг дараа Батэрнаар өрчлөө танд ажлын амжилт хүсье. Дараагийн дугаараар уулзъя баярлалаа. Тэгэхтэй.